హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాతకోట భారతదేశ భౌగోళిక స్వరూపాలకు సంబంధించినటువంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో భాగంగా ఈ మూడవ సెషన్లో మనం మరికొన్ని ప్రశ్నలు మనం ప్రశ్న పరిశీలిద్దాం ఈ క్రింది వాణిలో బాబర్ మైదానానికి సంబంధించి తప్పుగా ఉన్న వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి బాబర్ మైదానం మైదాన స్వరూపాలను అంటే ఉత్తర భారతదేశ మైదానాలను లేదా వాటిని మనం బృహత్ మైదానాలు అంటూ ఉంటాం వాటిని భౌగోళికంగా ప్రాంతీయ వర్గీకరణ వేరు భౌగోళికంగా బాబర్ టెరాయ్ బంగర్ కాదర్ అన్నటువంటి వర్గీకరణ చేశాం అందులో మొదటిది బాబర్ బాబర్కు సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించమంటున్నాడు ఇది గురకరాలతో కూడిన సచిద్ర మండలం పోరస్ రీజన్ ఈ ప్రాంతంలో గుజ్జర్ అనే పశు పోషకులు ఉంటారు ఇవి వ్యవసాయానికి పనికి రావు సహజ వృక్ష జంతు సంపదకు ప్రసిద్ధి చెందినటువంటివి రైట్ చిన్న వివరణ చెప్పిన వివరణ చెప్పిన తర్వాత మీరు సరైనటువంటి సమాధానం వెతకండి హిమాద్రి హిమాచల్ శివాలిక్ రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఇలా వస్తున్నటువంటి నదులు హిమాలయ నదులు ఇలా వస్తున్నటువంటి నదులు శివాలిక్ దాటిన తర్వాత తమ యొక్క వేగాన్ని పోగొట్టుకోవడం వల్ల అంటే స్లోప్ తగ్గిపోయింది ఇదిగో అంతవరకు తాను తీసుకొచ్చినటువంటి పెద్ద పెద్ద బండరాలను గుడకరాలను అన్నిటి ఇడబడేస్తుంది అక్కడ నిక్షేపణ చేస్తుంది అలా ఆ గుడకరాలతో ఉన్నటువంటి ప్రాంతమే బాబర్ ఫీడ్ విత్ పెబ్బుల్స్ అండ్ స్టోన్స్ అలా స్టోన్స్ ఉంటే ఇక్కడ చూడండి గుడకరాలతో ఉంటే అది సచిద్ర మండలం అంటే తన గుండె నీటిని ప్రసరింపచేస్తుంది పోరోసిటీ లక్షణానికి అది ఉంటుంది సెకండ్ వన్ ఈ ప్రాంతంలో గుజ్జర్ అనే పశు పోషకులు ఉంటారు ఇక్కడ గుడకరాలు ఉన్నప్పుడు వ్యవసాయానికి పనికిరాదు సో ఈ ప్రాంతంలో మనకు గడ్డి పెరుగుతుంది గడ్డి ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అక్కడ పశు పోషకులు ఉంటారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇవి వ్యవసాయానికి పనికిరావు పనికిరావు నిస్సందేహంగా ఎందుకు రాజుతో రప్పతో కూడి ఉన్నటువంటి ప్రాంతం సహజ వృక్ష జంతు సంపదకు ప్రసిద్ధి చెందినవి సహజ వృక్ష జంతు సంపదకు ఇది కాదు ప్రసిద్ధి చెందినది బాబర్ తర్వాత ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతమే టెరాయ్ ప్రాంతం ఇదిగోండి ఇది తడిగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇక్కడ నదులు మాయమైపోతాయి ఉత్తర భారతదేశంలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఆ హిమాలయ నదులు ఈ గుడకరాల మధ్యలో ప్రవహించడం వల్ల నదులు మాయమైపోతాయి మాయమైనటువంటి నదులు తిరిగి భూమి మీదకి వచ్చేటటువంటి క్రమంలో ఎనిమిది నుండి పదహారు కిలోమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ వెడల్పుతో అంటే దాదాపుగా పదహారు అంటే ఏరియాను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది వెడల్పుతో ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఆ చిత్తడి ప్రాంతమే టెరాయ్ ఈ ప్రాంతం బుడతో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కనుక ఈ ప్రాంతంలో సహజ వృక్ష జంతు సంపదకు సుప్రసిద్ధమైనటువంటి ప్రాంతం అయితే ఈ టెరాయ్ ప్రాంతాన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో దేశ విభజన తర్వాత మన దేశానికి వచ్చినటువంటి కాందసీకులకు అంటే పాకిస్తాన్ ప్రాంతం నుంచి వలస వచ్చినటువంటి వారికి ఆహారము ఉపాధి గృహాలు అందించడం కోసం ఇక్కడ అడవును మనం నరికివేయడం జరిగింది టెరాయ్ ప్రాంతాన్ని మనం దేశ విభజన తర్వాత పెద్ద మొత్తంలో పోగొట్టుకోవడం జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ఇందులో మనకు తప్పుగా ఉన్నటువంటిది పోర్తవన్ సహజ వృక్ష జంతు సంపదకు ప్రసిద్ధ కాదు అది ఆ ప్రసిద్ధి చెందినటువంటిది టెరాయ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఈ క్రింది వాణిలో టెరాయ్ ప్రాంతంలో గల నేషనల్ పార్క్ ఏది టెరాయ్ ప్రాంతంలో ఇందాకనే చెప్పాడు మీకు టెరాయ్ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ ఫనా అండ్ ఫ్లోరా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి దుద్వా నేషనల్ పార్క్ ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్నటువంటి జిమ్ కార్పెట్ నేషనల్ పార్క్ అదే కాదు కజిరంగ నేషనల్ పార్క్ కజిరంగ ఇవన్నీ కూడా బక్సా నేషనల్ పార్క్ జలదపారా నేషనల్ పార్క్ పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి రెండు చూడండి ఇక్కడ జిమ్ కార్పెట్ దుద్వా కజిరంగ నేషనల్ పార్క్ 
जिम कार्पेट उत्तराखंड दुधुआ उत्तर प्रदेश कजिरंगा असोम सो आंसर एम इन मन को पैवनी पैवनी टेराई प्राप्त में उठे नैक्स्ट वन चूँ उत्तर भारत देश मैदान सांद्र व्यवसाया की अत्य अवती मृति कल लेको नीति इकड़ा उत्तर भारत देश मैदान इंदाक चप्पन अंश मरक सर चूद हिमाद्रि हिमाचल शिवालिक इकड़ उड़कराल तो उठा प्राता मन बाबर इकड़ उ तड़ी प्राता मन टेरा आर्वात मैदान की पक्ने कड़न मट्टी तो उम्मी प्राता चूँगी इकड़ा बर्तपेको कादर दी कादर को दूर का उठी पात वी बंगार सार्वतमी कादर सार्वतमी सांद्र व्यवसाय इंटनसीव अग्रिकलर एंटे सांद्र व्यवसाय अधिक दिबड़ कोसम रू ले मूड पट पड़ा रसायन एर उपयोग आधुनिक वंगड़ा विनियोगे अट्ठे व्यवसाय सांद्र व्यवसाय अन्नी पटल अंत दिबड़ी कावाले अभी नीलिटी एंत सारवंतमी आपशन मन को उत्तर भारत देश मैदान क्या पुरातन वंड्र मैदान पेर इंदा ना चूँ बाबर गुलकरा कादर कंड्रमी न्यू अलवे साइल बंगार वर्ल्ड अलवे साइ तड़गा उ प्राप्त चितड़गा उ प्राप्त बुरा नीले तो उठा प्राप्त टर् तड़ी ओके नैक्स्ट वन पंजाब मैदान क्वेश्चन वेरी डेजर अंडी पंजाब मैदान ईशा नैरुति का नैरुति ना ईशाया का अग्नि ना वायुवाणिक पड़म ना तूर्प का चूद सिंध जीलम शिनाब रावि बियास एंड सटलेस राइट नद संयुक्त प्रवाहा पंचनद अरे गमन सारी एटी एट नयाणिस्नाई नारत् सौत् वेस्ट अंड नारत्ईस्ट टू नारत्ईस्ट टू सौत् वेस्ट नारत्ईस्ट टू सौत् वेस्ट इप चूँ ईशा नैति की वालू वालू अटव प्रयाणिस्ट व्यतिरेक दिशा प्रयाणिस्या आलोची इधी पर्टिकुलर पंजाब अड़गाड़ी काबी और उत्तर भारत देश अड़ते उत्तर प्रदेश अड़ते आलोची लेदी नीचे चुपता मैं चुद नैक्स्ट क्वेश्चन अमृतसर पटण मैदान कल इक चूँ रन बारी बिस्त चाजो यह विधा उ रन इवन इंदा चूप्ची वाटे को अदनम अदनप सचार अ मन को सिंध जीलम चीना रावि बियास एंड सट्रे रे नद्य उ प्राता अंतर्वेदी अट रे नुना प्रदेश में उूभागा दोबंट The land between two distributaries, sorry, two tributaries. 
అదే నది విడిపోయింది అనుకోండి సముద్రంలో కలిసేటప్పుడు ఇవేమో ట్రిబ్యూటరీస్ ఇవేమో డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ విడిపోతున్నప్పుడు పాయలు ఆ పాయల మధ్య ఉన్నటువంటిది ఏమో డెల్టా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అంతర్వేది డోబ్ అంటాం డో అబ్ డోబ్ ఇక్కడ చూడండి సింధు సాగర్ డోబ్ ఎవరికి సింధుకు జీదంకు జీదంకు చిన్నకు చాస్ డోబ్ సిజే తర్వాత ఈ రెండింటికి మధ్య చిన్నకు రావికి ఇక్కడ చూడండి రేక్నా డోబ్ ఓకే తర్వాత రావికి బియాస్కు బ్యారీ డోబ్ బ్యారీ డోబ్ ఆ తర్వాత బ్యారీకి అంటే రావికి బియాస్కు మధ్య బ్యారీ డోబ్ ఆ తర్వాత బియాస్కు సటీస్ కు బిస్త్ డోబ్ బిస్త్ ఇంకా ఆ తర్వాత కూడా ఉన్నాయి ఒకప్పటి గగ్గర్ మైదానం ఒకప్పటి గగ్గర్ వ్యాధి దానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సర్ట్రైజ్ కు మధ్య ఉన్నటువంటి మాలో మైదానం మరి అమృత్సర్ పట్టణము ఏ మైదానంలో కలదు అని ప్రశ్న కాదండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్యారీ అంతర్వేదిలో బ్యారీ అంతర్వేదిలో ఉంది బ్యారీ అంటే బియాస్కు రావి నదికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి పట్టణం అమృత్సర్ పట్టణం ఓకే ఎగ్జామ్ని నడవడానికి అవకాశం ఉంది బిస్తు డోబ్లో ఉన్నటువంటి నగరాలు బ్యారీ డోబ్లో ఉన్నటువంటి నగరాలు మాలో మైదానంలో ఉన్నటువంటి నగరాలు లుథియానా కపుర్తలా ఆ నగరాలు ఇవన్నీ కూడా అడగడానికి స్కోప్ ఉంది ఇక్కడ అమృత్సర్ ఉన్నటువంటిది పట్టణం మాత్రం బ్యారీ డోబ్లో ఉన్నటువంటిది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రోహి యొక్క ఉనికిని గుర్తించండి రోహి ఒక కొత్త పదం వచ్చింది మనకు మరొకసారి గమనిద్దాం చిన్న వివరణ చూపిస్తాను మీకు ఇవి ఆరావళి పర్వతాలు రైట్ రాజస్థాన్ లో ఉన్నటువంటి ఆరావళి పర్వతాలు ఆరావళి పర్వతాల నుండి పశ్చిమ భాగానికి వెళ్ళే కొద్ది ఉన్నటువంటి ఈ మొదటి భాగం తర్వాత మనకు లూని నది కనిపిస్తుంది లూని నది దాటిన తర్వాత ఇదిగో ఈ రెండవ భాగం ఓకే అది దాటిన తర్వాత ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మూడవ భాగం రైట్ వన్ టూ త్రీ మూడు భాగాలు ఉన్నాయి ఇవంతటి కలిపి రాజస్థాన్ మైదానాలు అంటాం రాజస్థాన్ భాగాల్లో మొదటి భాగం ఆరావళి పర్వతాల పశ్చిమ భాగాన ఉన్నటువంటి చూడండి లూని నదిలో కలిసేటటువంటి చిన్న చిన్న నదుల ప్రాంతమే రోహి సారవంతమైనటువంటి ప్రాంతం రోహి నారో అజ్వేల్ ట్రాక్స్ సన్నని నది మైదానం ఇవన్నీ కూడా ఈ రెండో భాగం రాజస్థాన్ బాగర్ రాజస్థాన్ బాగర్ దీని యొక్క స్పెషల్ ఏంటిదంటే పశ్చిమ నుంచి వచ్చే కొద్దీ వర్షం తగ్గిపోతూ ఉంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వర్షం తగ్గిపోయింది చెట్టు పెరగవు అలానే పూర్తి డ్రై కాదు గడ్డి భూములు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అలాంటి ఆ గడ్డి భూముల ప్రాంతమే రాజస్థాన్ బాగర్ ఇక దాని తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఆ మూడో ప్రాంతం గంగా చంద్రముఖిగా మారినట్టు మొత్తం డ్రై కంప్లీట్ డెజర్ట్ గా మారిపోయింది ఈ సంపూర్ణమైనటువంటి ఎడారినే మరుస్తది మరుభూమి అంటాం మరొకసారి రోహి రాజస్థాన్ బాగర్ మరుస్తది రైట్ ఇవన్నీ కూడా రాజస్థాన్ మైదానాలు ఉన్నటువంటి మూడు భాగాలు రోహి ఎక్కడ ఉందండి బనాస్ యొక్క తూర్పు వాళ్ళు లూని నది యొక్క తూర్పు భాగం సబర్మతి యొక్క దక్షిణ భాగం పై ఏమి కావు లూని నది యొక్క తూర్పు భాగం ఏ నది లూని నది ఇది తూర్పు భాగం ఒకవేళ ఆప్షన్ అదో ఆరావళి పర్వతాల పశ్చిమ భాగం అంటే అప్పుడు ఆన్సర్ మారుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి రాజస్థాన్ బాగర్ అనగా ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను రాజస్థాన్ బాగర్ అన్నటువంటిది ఉష్ణమండల గడ్డి భూములకు సంబంధించినటువంటిది ఇందాక మనం చెప్పాం కదా రోహి సారవంతమైనటువంటి మైదానాలు 
రాజస్థాన్ బాగా ఉష్ణం ఉన్నది గడ్డి భూములు ట్రాపికల్ గ్రాస్ హ్యాండ్స్ థర్డ్ వన్ మరుస్తుంది ద కంప్లీట్ డెజర్ట్ నెక్స్ట్ వన్ సంపూర్ణమైన ఎడారి రక్షణానికి కదా భూస్వరూపాన్ని గుర్తించండి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా మరుస్తుంది ద కంప్లీట్ డెజర్ట్ రోహిలో ఉన్నటువంటి నగరం పాలి రాజస్థాన్ బాగర్లో ఉన్నటువంటి నగరం జోధ్పూర్ మరుస్థలిలో ఉన్నటువంటి నగరం జైసల్మీర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి రార్ మైదానాలు ఈ నది యొక్క పశ్చిమ భాగంలో కలవు రార్ మైదానాలు ఈ నది యొక్క పశ్చిమ భాగంలో కలవు రార్ మైదానమా అదొక పేరు ఉందా చూద్దాం ఒకసారి దానికి సంబంధించినటువంటిది కొంచెం ప్రత్యేకమైనటువంటిది కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇది వెస్ట్ బెంగాల్కి సంబంధించినటువంటిది ఈ ప్రాంతాన్ని చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి అంటాం ఇలా వస్తున్నటువంటిది గంగా నది గంగా నది విడిపోయింది రెండు పాయలుగా ఇదిగోండి ఒక పాయ నేరుగా బంగ్లాదేశ్ వెళ్ళిపోయింది రెండవది కొల్కత్తా గుండా సముద్రంలో కలుస్తుంది ఆ సముద్రంలో కలిసేటటువంటిదే హుగ్లీ నది ఈ హుగ్లీ నదిలో కొన్ని చిన్న చిన్న నదులు వచ్చి ఇట్లా కలుస్తాయి గంగా నదిలో కాదు ఉగ్రి నదిలో అలా కలుస్తున్న వాటిలో కాల్సింత పెద్దది మనకు బాగా తెలిసినటువంటిది దామోదర్ నది పశ్చిమ బెంగాల్ దుఃఖదానిగా పిలువబడేటటువంటి దామోదర్ దామోదర్కు పైన దిగువన కొన్ని చిన్న చిన్న నదులు మయూరాక్షి అజయ్ అన్నటువంటి చిన్న చిన్న నదులు కలుస్తాయి దామోదర్తో పాటుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇవి పుట్టేటటువంటి ప్రదేశం చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి ఆ చోటా నాగపూర్ పీఠభూమిని దాటిన తర్వాత ఇదిగో హుగ్లీ నదిని కలిసే ప్రాంతంలో ఏర్పడినటువంటి ఈ మైదానాన్ని రార్ మైదానం అంటున్నాం ఇప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్ రార్ మైదానాలు ఈ నది యొక్క పశ్చిమ భాగంలో కలవు ఏ నది యొక్క పశ్చిమ భాగంలో హుగ్లీ నది యొక్క పశ్చిమ భాగంలో కలవు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి బ్రహ్మపుత్ర మైదానాల్లోని అవశిష్ట పర్వతాలు ఏవి బ్రహ్మపుత్ర మైదానాల్లో ఉన్నటువంటి అవశిష్ట పర్వతాలు మిఖీర్ అండ్ రెంగ్మా పర్వతాలు మిఖీర్ అండ్ రెంగ్మా పర్వతాలు ఓకే మరొక చిన్న వ్యూని చెప్తాను చూడండి గారో కాశీ జయంతియా ఈ మూడు ఎక్కడ ఉన్నాయి మేఘాలయ వీటికి కొనసాగింపుగా గారో కాశీ జయంతి కొండలకు కొనసాగింపుగా అస్సాం ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మైదా చిన్న కొండలనే మిక్కిర్ కొండలు లేకపోతే మిక్కిర్ అప్లాన్స్ మిక్కిర్ మెట్ట భూములు అంటాం ఇదిగో గవే అవశిష్ట పర్వతాలు ఇంకా కొంచెం మిగిలి ఉన్నాయి ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాగా కొండలు నాగాల్యాండ్ డాపుల కొండలు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సో ఇక మనకు మిగిలింది మిఖీర్ అండ్ రెగ్మా పర్వతాలు నెక్స్ట్ మనం చూడండి ఉత్తర భారతదేశ మైదానాలకు సంబంధించి తప్పుడుగా ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి కొంచెం కాంప్రహెన్సివ్గా తూర్పు వైపున అతి తక్కువ వెడల్పు ఉండగా పశ్చిమ వైపున అత్యధిక వెడల్పు ఉన్నాయి నిస్సందేహంగా ఎందుకంటే తూర్పు వైపున బ్రహ్మపుత్ర మైదానము కేవలము ఎనభై కిలోమీటర్ల వెడల్పును కలిగి ఉంటే పశ్చిమ భాగాన పంజాబ్ ప్రాంతంలో ఏక ఏకిన ఐదు వందల కిలోమీటర్ల వెడల్పును కలిగి ఉంటాయి అంటే తూర్పు నుంచి పశ్చిమంగా వచ్చే కొద్దీ వచ్చే కొద్దీ వచ్చే కొద్దీ వాటి యొక్క పరిమాణం ఏమవుతూ వస్తుంది పెరుగుతూ వస్తుంది వెడల్పు పెరుగుతూ వస్తుంది రెండవది ఇది ఇవి అభివృద్ధి చెందినటువంటి అభివృద్ధి చెందినటువంటి మైదానాలకు వేరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అభివృద్ధి చెందినటువంటి అగ్రడేషనల్ ప్లేన్ అంటే ఒక చీమ పుట్ట పెరిగినట్టుగా పెరిగినట్టుగా అలా పెరుగుతూ వస్తుంది అభివృద్ధి చెందినటువంటి మైదానాలు నిస్సందేహంగా అభివృద్ధి చెందిన మైదానాలు మూడవది భారతదేశంలోని నవీన భూస్వరూపాలు ఇవి ఇక్కడే మనం కొంచెం పొరపడుతూ ఉంటాం నవీన భూస్వరూపాలు 
ఎంగెస్ట్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియా చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు చిన్న వివరణ చెప్తాను ద్వీపకల్ప పీఠ భూమి యొక్క వయసు మూడు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల ఒక్క కన్నా ఎగువన ఉంది రైట్ ఉత్తర భారతదేశ మైదానాలు పరిపూర్ణంగా ఏర్పడి ఇరవై లక్షల సంవత్సరాలు పూర్తయింది హిమాలయ పర్వతాల్లో మొదటి భాగమైనటువంటి హిమాద్రి పర్వతాలు పుట్టి ఆరు పాయింట్ ఐదు కోట్ల సంవత్సరాలు అంటే హిమాలయ పర్వతాలు పుట్టిన చాలా రోజుల తర్వాత ఏర్పడినటువంటివి ఉత్తర భారతదేశ మైదానాలు బట్ ఇక వయసు ఇరవై లక్షల సంవత్సరాలే చాలా చిన్నవి వయసులో ఇంటిలో చిన్నపిల్లవాడు ఎవరు ఉత్తర భారతదేశ మైదానాలు అందుకే వాటిని నవీన భూస్వరూపాలు అన్నాం ఇవి తప్పుగా ఉన్నది ఏమన్నా ఉందా తప్పుగా ఉన్నవి ఏమి లేవు పైన ఉన్నటువంటి మూడు కరెక్టే సో పై ఏవి కావు నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఆరవలి పర్వతాల్లో అత్యధిక వర్షపాతం పొందు ప్రాంతం ఏది ప్రశ్న కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది ఆరవలి పర్వతాల్లో ఆరవలి పర్వతాల్లో అత్యధిక వర్షపాతం పడే ప్రాంతం ఒకసారి చిన్న వివరణ చూద్దాం రైట్ చూడండి ఇలా ఉన్నటువంటి ఈ పర్వతాలు గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి పాలంపూర్ నుండి రాజస్థాన్ ఢిల్లీ బార్డర్ వరకు ఉన్నటువంటి పర్వతాలు ఆరవది పర్వతాలు ఆరవది పర్వతాల యొక్క దక్షిణ భాగమే అబూ పర్వతాలు లేదా అబూ కొండలు ఉత్తర భాగాన కేత్రి కొండలు ఇంకా అల్వార్ కొండలు జర్గా కొండలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి మనం కేవలం దక్షిణ భాగం మాత్రమే తీసుకుందాం అబూ కొండలు పైన ఉన్నటువంటివి కేత్రి అల్వార్ కొండలు ఓకే నైరుతి ఋతుపవనాలు ఈ విధంగా వస్తున్నాయి ఇలా వచ్చినటువంటి నైరుతి ఋతుపవనాలు మొట్టమొదట ఏ ప్రాంతాన్ని తాకాయి అబ్బుకుండాని అందుకే ఆ ప్రాంతంలో అత్యధిక వర్షపాతాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా ఇక్కడ ప్రవహిస్తున్నటువంటి నది ఏంటిది సబర్మతి నది ఆ సబర్మతి నది ప్రవాహానికి కావలసినటువంటి నీటిని కూడా ఈ యొక్క అబ్బు పర్వతాలు చేస్తున్నాయి రైట్ అబ్బు పర్వతాలే అత్యధిక వర్షపాతం ఇచ్చేటటువంటి అత్యధిక వర్షపాతం పడేటటువంటి ప్రాంతం ఆరవది పర్వతాలు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రాజసమన్ మరియు పాలిజన్ కలిపు కనుమయ్యేది ఒకసారి ఇక్కడ కనుమ చూద్దాం గోరన్ ఘాట్ హల్దీ ఘాట్ బార్ ఘాట్ పిప్పిల్ ఘాట్ ఈ నాలుగు ఘాట్స్ కూడా ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఆరవది పర్వతాలు ఉన్నటువంటి కనుమదే ఇందాక మనం చూపించుకున్నాం కదా ఆరవది పర్వతాలు ఇదిగోండి ఎటువైపు నుంచి ఎటువైపు నుంచి విస్తరించి ఉన్నాయి చూడండి నైరుతి నుంచి ఈశాన్య వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి ఈ నాలుగు కనుమ ఇందులోనే ఉన్నాయి ఇందులో మనకు మెన్షన్ చేసింది రాజసంబంధ్ టు పాలి రాజసంబంధ్ టు పాలి రాజసంబంధ్ టు పాలి దీన్ని కలిపేటటువంటి కనుమ పేరే హాల్దీ ఘాట్ చారిత్రక ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి హాల్దీ ఘాట్ యుద్ధం ఇక్కడే జరిగింది దానికి కొంచెం ఇగు ఉన్నా మనకు ఉదయ్పూర్ టు సిరోహి ఉదయ్పూర్ టు సిరోహిని కలిపేటటువంటి ఘోరన్ ఘాట్ ఉంటుంది అక్కడ రైట్ నాలుగు కూడా ఈ నాలుగు కనుమలు కూడా ఆరవది పర్వతాలు ఉన్నటువంటి కనుమలే నెక్స్ట్ వన్ ఆరవది పర్వతాలు ఏ రెండు నదులకు జన విభాజకంగా కదా వాటర్ డివైడ్ జన విభాజకం రెండు నదుల యొక్క నీటి ప్రవాహాన్ని విడదీసేటటువంటి ఎత్తైనటువంటి ప్రాగాన్ని జన విభాజకము అంటాం వాటర్ డివైడ్ అంటాం ఇవి ఆరవది పర్వతాలు రైట్ ఎంత అద్భుతమైనటువంటి లొకేషన్ ఉన్నాయంటే ఆరవది పర్వతాలకు పశ్చిమ వైపున ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఈ నది పేరు లూని నది ఇదిగోండి ఈ విధంగా ప్రవహిస్తూ ఉంది లూని నది ఇటువైపుగా ప్రవహిస్తూ ఉంది బనాస్ నది లూని బనాస్ లూని బనాస్ కు మధ్య జల విభాజకంగా ఉన్నటువంటి పర్వతాలు ఆరవది పర్వతాలు రైట్ ఇంకొక చిన్న వివరణ చూడండి ఆరవది పర్వతాలకు పశ్చిమంగా లూని తూర్పు వైపున బనాస్ దక్షిణ వైపున సబర్మతి చుక్కల సింధుడు రాగా మూడు వైపుల నదులను కలిగి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆరవది పర్వతాలు లూని బనాస్ అండ్ సబర్మతి ఇవి ఆరవది పర్వతాలకు సంబంధించినటువంటిది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మెదిగా మెదిగా మనం క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ ఎలా వస్తుంది మనం ఎలా చదవడం ఒకే అయితే క్వశ్చన్ చేయడం ఇంకొక 
అదొక భిన్నమైనటువంటి ప్రక్రియ ఓకే నెక్స్ట్ సెషన్లో మరికొన్ని ప్రశ్నలతో మీ ముందుకు వస్తాను